excellence online subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates auzu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum students this is mohammad saqib qureshi from the platform of excellence online and we are starting online video lectures of first year biology हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर वन से इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और इस चैप्टर की पहली वीडियो जिसमें ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एक्सप्लेन की गई एक्सीलेंस ऑनलाइन के इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है अगर आपने अब तक नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें ताकि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आपको अच्छे से समझ में आ जाए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मैथड्स ऑफ स्टडी को स्टूडेंट साइंटिस्ट ने कुछ स्टेप्स डिजाइन कर दिए जिनको फॉलो करते हुए हम मुख्तलिफ डिजीजेस तक पहुंचते हैं और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ये स्टेप्स हैं ऑब्जर्वेशन हाइपोथिस डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन थ्योरी और फिर साइंटिफिक लॉ स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल के जरिए इस पूरे केस को समझने की कोशिश करते हैं एक वक्त था जब मलेरिया एक जानलेवा बीमारी थी बहुत से लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते थे इस बीमारी की वजह से आज मलेरिया इतनी खतरनाक बीमारी नहीं शायद साइंटिफिक मेथड्स ऑफ स्टडी से गुजरकर हम मलेरिया के इलाज तक पहुंचे सबसे पहले साइंटिस्ट ने उस एरिया को ऑब्जर्व किया तो मालूम हुआ कि उस एरिया में बहुत ज्यादा मॉस्किटोज मौजूद है और गंदगी मौजूद है तो साइंटिस्ट ने इस डेटा की बुनियाद पर एक हाइपोथिस प्रेजेंट किया और यह हाइपोथिस था मलेरिया कैन बी कॉज बाय बैड एयर याद रहे ये एक एजुकेटेड गैस होता है इसीलिए हम लफ्स कैन भी इस्तेमाल करते हैं इसके बाद आगाज होता है रीजनिंग का डिडक्टिव और इंडक्टिव यानी अब लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं कि अगर मलेरिया गंदगी की वजह से होता है तो क्या सब लोगों को मलेरिया हुआ अगर मलेरिया मॉस्किटो की वजह से होता है तो क्या सब लोगों को मलेरिया हुआ यानी हम यहाँ पर इफ और देन का स्टेटमेंट लगाना स्टार्ट कर देते हैं एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए और ऑब्जर्व किया कि एक नॉर्मल पर्सन में और एक मलेरियल पेशेंट में डिफरेंस था प्लाजमोडियम का जैसे मलेरिया था उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम मिला और जैसे मलेरिया नहीं था उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम भी मौजूद नहीं था हम इस कंक्लूजन की तरफ आए कि शायद मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट प्लाज्मोडियम है थ्योरी प्रेजेंट की गई और फिर हम साइंटिफिक लॉ की तरफ आए कि मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम विच इज प्रेजेंट इन फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो यानी आज हमें ये बात कन्फर्म हो गई कि मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो प्लाज्मोडियम है और उसका वैक्टर फीमेल इनोफिलस मॉस्किटो है अगर हम उसे प्रिवेंट कर दें तो हम मलेरिया को टोटली इरेडिकेट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स इस इसी को फॉलो करते हुए और भी मुख्तलिफ बीमारियों तक साइंस पहुंची हम स्वाइन फ्लू तक बर्ड फ्लू तक और आजकल जो वायरल हेमोरजिक फीवर है हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए उन बीमारियों की भी इजी ट्रीटमेंट तक पहुंच रहे हैं इनशाला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़